አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ ኢትዮጵያ ከነገ ጀምሮ ድፍድፍ ነዳጅ ማምረት ሙከራ እንደምትጀመር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቻይናው የፖሊሲ ጂኤል ኩባንያ በመስራቅ ኢትዮጵያ ሲያደርግ ቆየው የድፍድፍ ነዳጅና የተፈጠሩ ጋስ ፍለጋው ጥይት ማስገኘቱን ተናግረዋል አመሰግናለሁ የፖሊ ጂሲኤል ለተሰኘው የቻይና ኩባንያ ላለፉት ጥቂት አመታት በተለያዩ የሀገሪቱ ከባቢዎች ላይ በድፍድፍ ጋዝና ናቹራል ጋዝና ድፍድፍ ነዳጅ የፍለጋ ስራ ሲያከናውን ቆይቷል ከጥቂት ሳምንታት በፊት የፖሊጂሲኤል ውጤት በተለይም የናቹራል ጋዝን በመለከት አመርቂ ውጤት በመገኘቱ እና ከምስራቅ ኢትዮጵያ የሚወጣው ነዳጅ በቀጥታ በሚዘረጋው የፓይፕላይን ወደ ጅቡቲ ሄዶ ለኤክስፖርት እንዲቀርብ በእኛ በኩል ዝግጅት ጨርሰን ጅቡቲ በነበረን ቆይታ አንዱ ከጅቡቲ መንግስት ጋር ደግሞ ድርድር እና የተግባባንበት ፓይፕ ዝርጋታ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቀና ለኤክስፖርት የተፈጠረው ጋዝ ማቅረብ እንድንችል ነው በመጀመሪያው አመት ብቻ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ ሊያስገኝ እንደሚችል ይገመታል አሁን የተገኘውና ፓይፕላይኑ ሊዘረጋ የተወሰነው የጋዝ ክምችት አጠቃላይ ካለን የጋዝ ክምችት በጣም ጥቂቱ ነው እዚህ ላይ የተሳካ ስራ ከሰራን ከዛ የተሻለ ፖቴንሻል በዛም አከባቢ ሌሎች አከባቢ ምን እንዳሉ ማረጋጋት ተችሏል ከዚያው ተጨማሪ አሁን በነገውለት የመጀመሪያው የሙከራ ስራ የሚከናወነው ድፍድፍ ነዳጅን የሚመለከት ነው በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የድፍድፍ ነዳጅ የሙከራ እና ውጤቱን የምናይበት ቀን ነገ ነው የሚሆነው እስካሁን ባለው የቅድመ ጥናት ሙከራዎች ከፍተኛ ፖቴንሻል መኖር ተደጋግጧል ነገ ግን ቁፋሮ ወጥቶ በይፋ የሚታይበት ቀን ስለሆነ ረጅም ጊዜ ይሄንን ሲጠብቁ ሲያስቡ ሲሰሩ ለነበሩ ሰዎች ከፍተኛ ደስታ የሚያስገኝለት ነው ይሁንና የምስራቅ ኢትዮጵያ በተለይም የኢትዮ ሶማሌ ቀጠና ላለፉት ጥቂት አመታት በግጭት በደህነት የሚታወቅ ሰነበረ በስፍራው የተገኘው ድፍድፍ ነዳጅ በቅርቡ በሶማሊ ያደረግ ነው ጉብኝት ዋና አላማ ነዳጁ ሲወጣ ወደነሱ መሄድበት ወደኛ የሚመጣበትና ቀጠናው እንደከዚህ ቀደሙ በህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር ሳይሆን በህጋዊ የነዳጅ እና የጋዝ ዝውውር የተሳሰረ የተሰናሰለ እንዲሆን በመካከላችን የተሟላ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን በመፍጠር ከግጭት ከጦርነት ከግድያ ወተን በሰላም በጋራ ማደግ የሚያስችሉ የተፈጠሩ አብቶቻችንን ለመጠቀም ስምነት መدرسውን ይታወሳል የነገው የሙከራ ስራ የዚያ ስምምነት ዜና ማብሰሪያ ይሆናል ማለት በድፍድፍ ነዳጅም ይሁን በተፈጠሩ ጋዝ ኢትዮጵያ ከምስራቅ ቀጠናው በተጨማሪ በተለያዩ ቦታዎች ከፍተኛ ፖቴንሻል እንዳላት እስካሁን ያሉ የመረመሩ ጥይቶች ያሳያሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የነዳጅ ክምችት፣ የጋዝ ክምችት፣ የወርቅ ክምችት፣ የፖታሽ ክምችት ሌሎችም የተፈጠሩ ማድናት ክምችቶች አሉ። እነዚህን የተፈጠሩ ሀብቶች አውጥተን ለመጠቀም እና አግራችንን ለማሳደግ እንቅፋት ሆኖ የቆየው በውስጣችን የነበረው ሰላም በውስጣችን የነበረው አንድነትና የትክክለ አቅጣጫ ነው አሁን እየተፈጠረ ያለው ሰላም እየተፈጠረ ያለው አንድነት ህዝቡን ካስተሳሰረ ሙሉ ግዚያችን ጉልበታችን መዞር ያለበት የተፈጠሩና ሰው ሰራሽ አብቶቻችንን በማቀናጀት እየታዩ ያሉ ችግሮችን መቅረፍ ነው በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ አንዱ አንገብጋቢ ጉዳይ የሀብት ክፍፍል ጉዳይ ነው 
የሀብት ክፍልን ለማስተካከል እንደዚህ አይነት በአንድ ጊዜ ትልቅ ካፒታል ወደ ጂዲፒያችን ወደ ጥቃቅን ሀብታችን የሚያስገባ ተፈጥሮ የተፈጠረው ሀብት ሲገኝ ክፍተት ይያዩ ለመምላት ያግዛል ሁለተኛው ችግር የውጭ ምንዛሪ ክፍተት ነው ነገ የምንጀምረው መስከረም የምንዘረጋውም የናቹራል ጋዝ ፓይፕላይን ሁለቱም ሁለት ተቀመጥ አላቸው በአንድ በኩል ወደ ሀገር ውስጥ እናስገባውን የዳጅ ፍላጎት በሀገር ውስጥ ምርት ማሟላት ከቻል ኢምፖርት ሰብስቲዩት ስለሚያደርጉ ለዚያ ምናውጣውን የውጭ ምንዛሪ እንድንቀንስ ያደርጋል በሌላ በኩል ተጨማሪ ምርት ኖሮን ለሽያጭ ስናውል ደግሞ አዲስ የውጭ ምንዛሪ ማግኛ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ሶስተኛው ችግር ስርዓትነት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተስፋፋውን ስርዓትነት ወጣቱን ስራ ሲዘን ችግሮቻችን ለመቅረፍ በርካታ ፕሮጀክቶች ያስፈልጉናል። ፓይፕላይን መዘርጋት እንዳጅ ቁፋሮ አዳዲስ የግንባታ ስራዎች የፋብሪካ ግንባታዎች አዳዲስ ኢንቨስትመንት መሳብና በርከት ያሉ የስራ መስኮች መፍጠር ያስፈልጋል። በሰለጠነው ዓለም ከፍተኛ የስርዓት ቁጥር በሚኖርበት ጊዜ ያላቸው መንገድ ጭምር የመጠገን እና አዳዲስ መንገዶች የመስራት ፕሮጀክት በመያዝ ካፒታል ኢንጀክት ያደረጉ ስርዓትን ስራ የማስያዝ የተለመደ አሰራር አለ። በእኛ ሁኔታ የተከማቸ ሀብት ለዛ ምናውሎ ባለመኖሩ አዳዲስ ኢንቨስተሮች እንዲገቡና የተፈጠሩ አፍቶቻችንም ወደ ለማት ገብተው ስርዓትነት እንዲቀንስ መረባረብ ያስፈልጋል። ያን ስናደርግ የተማረው ወጣት ጉልበት ያለው ወጣት የራሱን ህይወት ለማሻሻል እንዲሁም የሀገር እድገት ለማረጋገጥና የተሟላ ዘላቂ እድገት በአገራችን በቀጠናው ለማምጣት ትልቅ መሰረት ነው ያገለግላል። ይሁንና በተደጋጋሚ ስንናገር እንደነበረው ለኛ ለኢትዮጵያውያን የሀብት ሁሉ መሰረት ነዳጅ አይደለም የሀብት ሁሉ መሰረት የተፈጠረው ሀብት ተገኝቶ እሱን በመቀራመት እና በመከፋፈል የተመሰረተ የድገት አጣጫ የምንከተል ሀገር አይደለም ለኛ ዋነኛ ሀብታችን ህዝባችን ነው ለኛ ዋነኛ ሀብታችን ሴትና ወንድ ዜጎቻችን ናቸው እነዚህ ዜጎቻችን እንዴት ስራ ያገኛሉ እንዴት ህይወታቸው ይሻሻላል አጠቃላይ ሀብታችንስ እንዴት ማደግ ይችላል ስንል እንደ አንድ የማደጊያ ግባአት የምንወስደው የተፈጠረው ሀብታችን ይሆናል በሌሎች አፍሪካ ሀገሮች እንደታየው ሁሉ ግዚያችን ጉልበታችን ዕቀታችን ሀብታችን ነዳጅ ለመፈለግ ለማውጣት ለመሸጥና ለመቀራመት ከሆነ ድምሩ ኪሳራ ነው እዚሁ ጎረቤት አከባቢ ነዳጅ ያወጡ ሀገራት እንኳን ሽጠው መጠቀም ነዳጁም ይያለ ፓይፕላይን ተዘርግቶ ይያለ የራሳቸውን አመታዊ ፍጆታ መሸፈን አቅጣጫቸው ፓይፕላይኑ ያረጀና ተጨማሪ ጥገና ተጨማሪ ወጪ የሚፈልግ ሆኗል በአፍሪካ ያለው አንዱ ችግር የስግብግብ ውሻ ባህሪ ነው ስግብግብ ውሻ ስጋ ካገኘና ጉማጅ ስጋ ከነከሰ በኋላ በአጥራቢያው ያለ ኩሬ ውሃ ውሃ ለመጠጣት ሲሄድ ከውስጡ የራሱ ምስል ስጋ ያዘው ውሻ ውሃው ውስጥ ሲያይ ሌላው ውሻ ሊቀማ ይመጣ ብሎ ሲጮ ባፉ ያለው ስጋ እንደጣለና ስጋውን ፍለጋ ደሞ ውሃው ውስጥ ሲገባ እንደሞተው ውሻ ታሪክ ማለት ነዳጅ ተገኘ ብለን ተስገብግበን የምንባላና የምንጠፋፋ ከሆነ ነዳጁ ባይገኝ ይመረጣል ነዳጅ መገኘቱ ለአጠቃላይ እድገት ግባአት ይሆናል ብለን በአግባብ በጥንቃቄ መርተን አጠቃላይ እድገቱን የሚያፋጥን አድርገን መጠቀም ከቻን ደግሞ ስርዓትነት ይቀንሳል የውጭ ምንዛሪ እንድናገኝ ያስደርጋል አዳዲስ ሀብት እንድናመነጭ ያረጋል ሌሎች ቀጣና ያለውንም ሀብቶች ይያወጣን እንድንጠቀም ያስችላል ስለሆነም ነዳጅ ተገኘ ተብሎ 
ተስገብግቦ ወደ ግጭት ወደ ችግር የሚያስገባ ሳይሆን ነዳጅም ወርቅም ፖታሽም ሌሎችን ማናቀቸው በርካታ የተፈጠሩ ሀብቶች ያላት አገር በመሆኗ ዕውቀት ያደገ ህዝብ እየተደመረ እየተባበረ ሲሄድ እነዚህን ሀብቶች ያወጣን በተፈጠሩ ሀብቷ የበለጸገች ከሁሉ በላይ እጅግ የበለጸገ ጭንቅላት ያላት ያላቸው ህዝቦች ሀገር ኢትዮጵያን እንድናሳድግ ሊያግዘን ይችላል እንደዚያ ስግብግቡሻ የነከስነውን ስጋ ይዘን ወደ ኩሬው ከሄን በኋላ ራቻ ጮሆት ምናስማ ከሆነ የምንጮሆ ባፋችን ነው ስጋው ደግሞ የታየው በጥርሳችን ስለሆነ በጮሆትና በመንከስ መካከል ባለው ልዩነት ያዝነው ሊጣፋ ይችላል ሊወልቅ ይችላል ይሄ ነዳጅ መገኘት የምንጠብቀው ብዙ የማይስደመመን ግን ደግሞ የሚያስፈልገን ነዳጅ ባለመኖሩ የኢትዮጵያ ድገት አይቆምም ነዳጅ በመገኘቱ በአግባቡ አመራር መስጠት ካልቻል ከጥቅሙ ጉዳቱ ሊያመዝን ይችላል ኢትዮጵያውያን እንዲገነዘቡ የሚያስፈልገው የጀመርነው የፍቅር የይቅርታና የሰላም ጉዞ እስከቀጠለ ድረስ ኢትዮጵያን ብልጽግናዋን ማረጋገጥ እድገቷን ማረጋገጥ ሰላማዋን ማረጋገጥ ከራስዋ ተርፋ ሌሎች ወንድምና እህት አገሮች የምታገዝ የምታገዝ አገር ማድረግ ይቻላል ይሄም ይቻለው ግን በስግብግብ አቲትዩድ ሳይሆን በስግብግብ አመለካከት ሳይሆን ማንኛውም ሀብት ለፍተን ሰርተን ካመጣ ነው በተደመረ ጉልበትና ዕውቀት አገር ሊቀይር ይችላል የሚል ሐሳቤ ሲተከልበት ነው የጀመርነው የግብርና ስራ መስተጓጓል የለበትም የጀመርነው የአግሮ ኢንደስትሪ ስራ መስተጓጓል የለበትም የጀመረው የጀመርነው ኢንደስትሪ ማስፋት መስተጓጓል የለበት በከተማ የጀመርነቸው አዳዲስ የማሳደግና የማሻሻል ስራዎች መቆም የለባቸው ሁለን ተናብ እድገት ማረጋጋት አለብን ለዚህ ደሞ ጥሩ ትምርት ሱዳን ናት ሱዳን ነዳጅ ሲገኝ በከፍተኛ ደረጃ ለግብርና የሚሰጠው ትኩረትና የሀብት ፍሰት በመቀነሱ ነዳጁ በተለያየ ምክንያት ሲቋረጥ ግብርናው ነዳጁ የቆመበትና ችግር የገቡበት ሁኔታ ይታያል ነዳጅ አገኘን ማለት በግብርና ምናገኘውን ሀብት ይተካል ማለት አይደለም ነዳጅ አገኘን ማለት በአግሮ ኢንደስትሪ ምናገኘውንና ግብርናን እንደ ገባ ተጠቅመን የምናመርታቸው በተለይ ለምግብ የሚውሉ ምርቶች ይተካል ማለት አይደለም ይሄ አንዱ አንዱን ሳይተካ ሁሉም መሸከም የሚችል ህዝብ ያለን ሁሉም ተፈጥሮ ሀብት ያለን መሆኑ ታውቆ በቂ ትኩረት በየዘርፉ ለሁሉም በመስጠት እድገቱን የተሟላ ማድረግ ይተበቅብናል ፖሊ ሲጂኤል ባለፉት አመታት ጥረት አድርጎ በፋይናንስ የገጠመውን ጥረት ከቻይና መንግስት ጋር በመደራደር ለማገዝ ሙከራ ተደርጓል የቻይና መንግስትም ይሄንን ፕሮጀክት ለማገዝ በገባው ቃል መሰረት ኩባንያው እየታገዘ ይገኛል ወደፊትም ኩባንያ የሚገጥመውን ችግሮች ከቻይና መንግስትና ኤግዚም ባንክ በመነጋገር በእኛ በኩል ድጋፍ የሚደረግ ይሆናል በከባቢ ያሉ የማብረሰብ ክፍሎች ኩባንያው በቀጥታም በተዛዋዋሪው አከባቢን በመቀየር አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ተባባሪ አጋዥ መሆን ይተበቀብናል የጸጣ ተቋማት እንደዚህ አይነት ነገር ተጀመረ ሲባል ይሄን ነገር ለማስቆም ለማጓተት የሚደረግ ሙከራ እንዳይኖር በቂ ጥበቃ መደረግ ይኖርበታል የሁላችንም ፍላጎት የሁላችንም መሻት ነዳጅ መገኘቱ ብቻ ሳይሆን ነዳጁ አጠቃላይ ለማታችን የሚያረጋግጥ ስርዓትነት የሚቀንስ የውጭ ምንዛይ ችግራችን የሚቀንስ ሰላማችን የማይደፈርስ ፍቅርና ይቅርታችን የሚያሻግር መሆን መቻል አለበት ይሄ እንዲሆን ሁላችንም በትብብር መንፈስ እንደምንሰራ ይተበቃል አዲስ ግኝት በመሆኑ ይሄን ሲጠብቁ ለነበሩ ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ከዚያው ተጨማሪ ኩባንያው ላደረገው ጥረት ላመሰግን ፈልጋለሁ በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ አዳዲስ ሀብቶች እየተገኙ የእድገት ጉዟችን እንደሚከላጠፍ ሙሉ እምነት አለኝ በተለመደው የትብብር መንፈስ በጋራ እንድንረባረብ አደረራለሁ አመሰግናለሁ በዚህው ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የኢትዮጵያ ማዕድን ነዳጅና ተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኳንግ ቱትለም 
በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ አጥቃላይ የነዳጅ ፍለጋው ሂደት ምን ይመስል ነበርስቲ በአጥቃላይ መረጃውን ቢያደርሱ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በሶማሊያ ዜራዊ ክልላ መንግስት ካሉብና ላላ በተባለው አካባቢ የተፈጠሩ የተፈጠሩ ጋዝ መገኘቱ አሳውቀ ነበር አብሮ ደግሞ እንደዚሁ የታየ ድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ፍንጭ መታየቱም በተመሳሳይም ተናግረ እንደነበረ ይታወሳል ከዚህ አቋያ የታየው ድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ምን ያህል ሊሆን ይችላል የሚለው ከነገ ጀምሮ የምርት ሞከራ ወይ ፕሮዳክሽን ቴስቲንግ ይደረጋል ከዛ አቋያ የፕሮዳክሽን ቴስቲንግ ካለቀ በኋላ እንግዲህ ይሄ ኮማርሻሊ አዋጪ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ዲተርሚን ይደረጋል ከዛም ደግሞ ምን ያህል መጠኑ ምን ያህል የሚለውን ይታወቃል ማለት ነው በነገው ለተስ ምን ምን ስነ ስርዓቶች ይተበቃሉ በየነዳጅ ማውጣት ሙከራው ላይ እንግዲህ በአጠቃላይ የድፍድፍ ነዳጅ የማውጣት ሙከራ እንደሚጀመር ነው እንግዲህ መረጃዎች እየተቆሙ የሚገኙትና ዝግጅቶቹ ምን ይመስላሉ እንግዲህ ነገር ኢላላ በሚባለው አካባቢ አካባቢ በሶስት ጉድ በሶስት ጉድጓዶች ላይ የምርት ሙከራ ይደረጋል እና ከዚህ አቋያ ያው ከዚህ ከፖሊጂሲል ኩባንያ ካፍኛ ባለስልጣንና የመንግስት ባለስልጣኖች ይዛው ይገኛሉ ከዛ ደገኝቶ ያው መጀመሪያ የሚመረጠው የመጀመሪያ በርሜል ነዳጅ ይታያል ማለት ነው ከዛ አቋያ ያው የምርት ሙከራ ይከተላል ከዛ በኋላ ማለት ነው ታህደቶችስ ምን ይመስላሉ በአጥቃላይ የሚኖረው ሂደት ምን ይመስላል የ የነገኝ ተረጋው ሰሬሞኒ ነው ወይስ የማውጣት ሂደቱ አጠቃላይ አጠቃላይ የማውጣት ሂደቱ የማውጣት ሂደቱ እንግዲህ ያው ይሄንን ሙከራ ነው የሚደረገው ብያለው እና በዛን ጊዜ በሚደረገው ሙከራ የሚወጣ ነዳጅ አለ ያንን የሚወጣው ነዳጅ በታንከር ይጣራቀምና እዚህ አገራችን በተለያየ ወይም በተለያየ ኩባንያዎች የድንጋይ ከሰል የሚጠቀሙት አለ ያንን እንደ ፈርነስ ኦይል ማለት ነው ስለዚህ ያንን የሚመረጠው በመርመራ ጊዜ የሚገኘው ነዳጅ እንደ ፈርነስ ኦይል ለነዚህ ኩባንያዎች ይሸጣል ማለት ነው ያ በመከራ ጊዜ ነው መከራው ካለቀ በኋላ ደግሞ ወደ ውጭ ወደ ውጭ ወይ ደግሞ ለኮማርሻል ፐርፐስ የሚሸጥበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው መልካም ላደረሱን መረጃ የኢትዮጵያ ማዕድን ነዳጅና ተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኳንግ ቱስለም ከልብ እናመሰግናለን